I'm so glad. I'm so glad. 오픽에서는 감정 진짜 같이 들리는 그런 연기가 중요하니까요. We're so glad 할 때는 여러분도 이렇게 웃으시는 거예요. We're so glad. 여전히 그 남자, 아, 그 여자 사랑에 빠져가지고 We're still together. I'm so glad. 이렇게 너무 오바했네요. Hello everyone! 안녕하세요 여러분! 언제나 오픽의 제나입니다. 오랜만에 돌아온 쉐도잉 따라 말하기 연습 시간입니다. 이번 영상에서 함께 따라 말해볼 테드 강연 제목은요. Falling in love is the easy part. 사랑에 빠지는 것은 Falling in love is the easy part. 쉽다! 라는 제목의 강연이에요. 네, 사랑에 관한 거 맞고요. 어, 이 강연에 대해서 간단히 설명드리면요. 음, 어떤 사랑에 대해서 연구를 한이 저자가 어떤 질문들을 가져왔냐면 두 남녀, 그러니까 두 사람이 서로 모르는 두 사람이 서로 개인적인, 굉장히 개인적인 질문 36가지를 합니다. 그러면 반드시 사랑에 빠진다! 라고 어떤 이제 글이 올라왔는데 그게 엄청 화제가 된 거예요. 실제로 그 질문을 같이 주고받은 사람 둘이 사랑에 막 많이 빠지는 거예요. 그래서 이 36개의 질문이 인터넷에서도 네, available 하니까 혹시 네, 사랑에 빠지고 싶은 분들이 있다면 네, 질문은 영어로 되어 있어요. 그 36가지 질문 리스트를 쫙 뽑아가지고 한번 해보셔도 좋을 것 같고요. 여기 강연에서도 그 질문을 소개해줘요. 그래서 한번 어, 몇 가지 문장 따라해보고 또 사랑에 관련된 문장들 몇 가지 쉐도잉 해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 첫 번째 문장입니다. So, here are a couple sample questions. 자, here are a couple of sample questions. 네, 느린 속도로 틀어드렸는데요. 여기 몇 가지 샘플 질문이 있습니다. 라는 문장이에요. couple of 굉장히 유용하게 쓰이는 단어예요. 두어 개의 라는 뜻인데요. 이 두어 개가 두어 번이 될 수도 있어요. a couple of times, a couple of days, 뭐 하루 이틀 정도 될 수도 있고요. a couple of weeks, a couple of months, a couple of years 이렇게. 그래서 오픽에서도 활용도가 좋습니다. 1년에 한 두어 번 내가 뭐를 한다. a couple of times a year, 내가 뭐 어디에 간다. 이런 이야기를 할 수도 있겠죠? 자, 한번 따라 말해볼 건데 먼저 조금 느린 속도로 따라 말해 보실게요. So, here are a couple of sample questions. So, here are a couple of sample questions. A couple of. 오브라고 발음하지 않죠? A couple of. 다시 해 보세요. Here are a couple of sample questions. So, here are a couple of sample questions. So, here are 이렇게. 자, 좀 속도를 내 볼까요? 정속도입니다. So, here are a couple of sample questions. So, here are a couple of sample questions. So, Here are a couple of sample questions. So here are a couple of sample questions. 동시에 음원을 들으면서 동시에 가보는 것도 좋습니다. 속도를 맞춰서 해보세요. 동시에. So here are a couple of sample questions. Here are a couple of examples. 오픽에서 예시를 주실 때도 아 여기 예시 몇 가지가 있습니다라고 말하면 좋겠죠? 네, 그 다음 문장입니다. 그 36개의 질문들 중에서 세 가지를 진짜 알려주거든요. 네, 그 질문 한 가지를 먼저 따라 말해볼 건데요. 들어보세요. Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? Mm -hmm. So, if 가정법이 나왔어요. 만약에 여러분들이 내일 아침 일어났을 때 자질, 어떤 quality or ability, 어떤 능력이나 자질을 가지고, 한개 가지고 일어난다면, 그래서 한개 생겼다면, what would it be? 그건 무엇일까요? 그래서 가정법 과거로 이렇게 가정을 하고 있어요. 상상을 하면서. 그래서 일단은 이거 조금 발음이 어려우니까 조금 느린 0.75배속으로 한번더 들어보시고 따라해 볼게요. Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? 자, 이제 따라해 볼게요. Number 12, if you could wake up tomorrow. If you could wake up tomorrow. If you could wake up tomorrow. Having gained any one quality or ability having gained any one quality or ability what would it be what would it be what would it be 자 이제 끊지 않고 동시에 말해 보실까요 number 12 if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability what would it be number 12 if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability what would it be 좋습니다. 자, 이번에는 정속도로 한번 듣고 따라 말해 볼게요. Number 12. Number 12. If you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability. If you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability. What would it be? What would it be? 자, 이와 같은 문장은요. 여러분들이 I로 바꿀 수 있어요. If I could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, it would be 무슨 파워? It would be? 지금 슈퍼 파워 물어보는 건데 네, 상대방에 대해서 굉장히 잘 알게 되지 않을까요? 이런 질문을 네, 서로 썸 타는 남녀가 한다면 한 번만 더 말해보고 넘어갑시다. Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? 이 좋습니다. 자, number 30 해서 질문 한 가지를 더 들어볼 건데요. 
Number 30, I really like this one. I really like this one. 이 연구자가 이 질문이 마음에 든대요. 36개 질문 중에서 30번째. 굳이 골라서 가지고 나온 거잖아요, 이 강연에. Number 30, I really like this one. I really like this one. I really like this one. 나 이거 진짜 마음에 들어요. Tell your partner what you like about them. Tell your partner what you like about them. 당신의 그 파트너 그러니까 대화하는 상대방에게 그 상대방에 대해서 어떤 점이 좋은지를 말해주세요. 그러니까 칭찬을 하는 거죠. Tell your partner 따라해보세요. Tell your partner what you like about them. Tell your partner what you like about them. 한번 더. Tell your partner what you like about them. Tell your partner what you like about them. Like about them. 그다음. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. Be very honest this time. 이번에 굉장히 솔직하게, 정직하게 말하세요. 그리고 saying things you might not say to someone you just met. Just 하면 막, 막 방금, 막 처음 본 사람이죠. 그래서 someone you just met 이면 막 처음 본 사람에게 말하지 않을 것 같은 거를 말해주세요. 솔직하게 칭찬하라는 거죠. 자, 한번 따라 말해봅시다. Be very honest this time. Be very honest this time. 한번 더. Be very honest this time. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. Saying things you might not say to someone you just met. 한번 더. Saying things you might not say to someone you just met. Saying things you might not say to someone you just met. 좋습니다. 자 그럼 이번에는 조금 전에 끊어서 따라 말해보신 내 30번째 질문을 처음부터 끝까지 네, 동시에 들으면서 따라 말해보시는 겁니다. 자 같이 따라오세요. Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. 좋습니다. 한번더 해볼게요. 그 동시에 가는 게 어쨌든 섀도우가 그림자거든요. 그래서 섀도잉은 원래 끝나고 하는 게 아니라 어쨌든 동시에 틀어놓고 돌림 노래처럼 따라 말해보는 게 좋은 거거든요. 한번 해보실게요. Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. 좋아요. 근데 이 질문의 본질을 생각해보면 그 사람과 이제 사랑에 빠지고 싶으면 그 사람에게 솔직하게 정직하게 칭찬을 하라는 그런 메시지로 들리네요. 자 이렇게 질문 어, 두 가지 같이 따라 말해보았고요. 이번에 같이 따라 말해볼 문장은 사랑에 관한 문장입니다. 음, 멋진 것 같아요. 자 여러분들 한번 먼저 들어보실게요. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. I'm more patient with love. 뭔가 딱 직역하면 사랑과 함께라기보다는 이제 사랑을 하면서 나는 더 인내하게 된대요. More patient. 인내심이 있는 게 patient죠. 그리고 I'm more relaxed. 좀더 편안하대요. I am more confident about asking for what I want. 내가 원하는 거를 이제 물어보는 거, ask for, 요청하는 거, 자신 있게 더 말할 수 있대요. 원하는 걸좀더 자신 있게 말할 수 있대요. I'm more confident about asking for what I want. 문장이 굉장히 짧은데 이런 기분 표현이잖아요. Patient, relaxed, confident. 좋은 것 같아요. 자, 빠르지 않거든요. 여러분도 한번 따라 말해 보실게요. I'm more patient with love. I'm more patient with love. 한번 더. I'm more patient with love. I'm more patient with love. 그러니까 with라고 발음하지 않죠. With love, with love, with 한 글자처럼 발음합니다. 그리고요. I'm more relaxed. I'm more relaxed. Relaxed. So relaxed라고 발음하지 마시고요. Relaxed. Relaxed. 이 단어는 제가 현장 강의에서도 굉장히 많이 템플릿에 어, 활용을 하는데요. 학생분들이랑. 그러니까 뭔가를 하면 기분이 너무 편안하고 좋잖아요. 그럴 때 I feel relaxed 아니면 어떤 행위를 하고 그 취미를 하는데 그 취미가, 그 행위가 It makes me feel relaxed. It makes me feel relaxed. 어떤 음악을 들으면 Listening to 어떤 music makes me feel relaxed 가 되겠죠? 여기서는 사랑을 하면 I'm more relaxed 라고 하는 거예요. 자 이번에는 동시에 따라 말해보세요. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more relaxed. 그리고요. I'm more confident about asking for what I want. I'm more confident about asking for what I want. About asking for what I want. What I 라고 하지 않고요. What I want. What I want. 연결되었습니다. 자 이번에도 끊기지 않고 동시에 따라 말해보세요. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. 좋아요. 한번 더. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. 좋습니다. I'm more patient. I'm more relaxed. 여러분 자기 소개가 있잖아요. 오픽에서도 자기 소개가 있죠. 1번 문제가 자기 소개. 여러분의 성격을 얘기하실 때도 아, 
I'm a patient person. I think I'm very patient. I'm more patient. 뭐 언제? Um, I feel relaxed. 내가 무언가를 할 때, I'm relaxed. 이런 식으로 이 단어를 활용해 보셔도 좋을 것 같습니다. 자, 다음 문장도 들어볼게요. What I want from love is a guarantee. 제가 사랑에 대해 원하는 건 바로 guarantee. 확신입니다. guarantee. 막 내가 보장해, 보장하다 이렇게 약간 약속할 때 guarantee라는 동사로 쓰는데요. 여기서는 a guarantee. 그래서 확신이라는 단어 명사로 쓰였어요. 다시 한번. What I want from love is a guarantee. Mm-hmm. 자, 계속 들어볼게요. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow. Not just that I am loved today. 오늘만 이제 사랑받는 게 아니고 and that I will be loved tomorrow. 내일도 사랑받을 것이고, 그죠? But that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. Mm-hmm. 그리고 I will continue to be loved, to be loved. 그래서 계속 이제 사랑을 여전히 받을 것이라고요. By the person, 누구에게요? I love indefinitely. 어, 제가 항상 사랑하는 그 사람에게 여전히 사랑받을 것이라는 그 a guarantee, 확신이라고 합니다. 네, 우리 모두 다 공감하는 거 아닌가요? 이런 무한한 사랑이 있나요? Love from mom. 네, 엄마, 엄마, 엄마. 네, 자 여러분, 자 이제 따라 말해보죠. What I want from love is a guarantee. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today. Not just that I am loved today. And that I will be loved tomorrow. Then I will be loved tomorrow. But that I will continue to be loved. And that I will continue to be loved. By the person I love, indefinitely. By the person I love, indefinitely. Indefinitely. 이 단어에 대해서 하나만 설명드리면 definitely, definitely는 엄청 많이 쓰이는 단어예요. 확실히, 완전, 꼭을 나타내는데요. 이제 이 단어는 현장 강의에서도 제가 학생분들이랑 공부합니다. 음, 나 완전 좋아해. I definitely love something. 그러니까 그냥 강조하는 부사예요. So definitely. 그래서 여기서는 그냥 이제 해석을 하면 제가 항상 사랑하는, 그래서 그냥 indefinitely 뜻이 많지만 제가 항상 사랑하는 사람에게 여전히 사랑받을 것. 그래서 그렇게 해석해 주시면 되고요. 처음부터 끝까지 끊지 않고 동시에 한번 여러분들 따라 말해 보실게요. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. 좋아요. 조금 발음이 묻힌다 그러면 이 0.75배의 속도를 발음으로 연습하시는 거 좋아요. 그러니까 평소에 여러분들 말하기 연습하실 때 속도감, 빠르게 말하는 게 중요한 게 아니에요. 느리더라도 발음이 묻히지 않고 잘 전달되는 게 중요하니까 속도를 조금 낮춰보는 것도 좋습니다. 이번에는 그런 의미에서 조금 늦게 해볼게요. 느리게 해볼게요. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. 좋아요. 그 이게 이제 플로우가 있어요. 이제 약간 올라가고 내려가고 그런 음을 살려 주시는 게 중요합니다. 네, 되었죠? 자, 그러면 이제 그 다음 문장으로 갈 건데요. 그 다음 문장 어좀 짧지만 and this is a very appealing story. 음, 굉장히 이제 매력적인 이야기다라고 하면서 This is a very appealing story. 사실 여러분들 오픽에서 스토리텔링 하잖아요. 여러분의 있었던 이야기를 얘기할 때도요. 에바에게 말해줄 때도 This is a very appealing story. This is a very interesting story. 이라고 할수 있겠죠? And this is a very appealing story. This is a very appealing story. 동시에 해볼까요? And this is a very appealing story. And this is a very appealing story. 자, 단어 바꾸면 This is a very interesting story. This is a very interesting story. 이렇게 형용사만 바꿔보시는 것도 좋겠죠. Because falling in love feels amazing. 왜냐면 사랑에 빠지는 건 대단한 일이니까요. 대단하게 느껴지니까요. 정말 놀랍게 느껴져. Feels amazing. 다시 한 번. Because falling in love feels amazing. 왜냐면 사랑에 빠지는 거 feels amazing. Amazing도 마찬가지로 오픽에서 굉장히 많이 쓸수 있는 단어예요. 따라 한번 해보세요. Because falling in love feels amazing. Because falling in love feels amazing. 동시에 해보세요. Because falling in love feels amazing. 자, 여러분들 사랑에 빠지는 게 feels amazing이 아니라 여러분의 오픽에서 고르시는 그 주제. Um, listening to music, listening to 누구의 music feels amazing, feels amazing. 그러니까 꼭 I feel amazing만 I feel 안 하셔도 돼요. 그 땡땡이 어떤 그 행위일 수 있어요. 그래서 여기서는 falling in love feels amazing. 사랑에 빠지는 건 놀라운, 놀라운 느낌이 나니까요. 이렇게. Fall in love feels amazing. 자, 그 다음 따라 나오는 문장은요? But it's also terrifying. 
but it's also terrifying. Terrifying 하면 엄청 이제 무섭고 두렵고 겁나는 일을 나타냅니다. 사랑에 빠지는 건 대단하고 그런데 또 동시에 겁나는 일이기도 합니다. 자, 이거 두개 묶어서 발음해 보실게요. Because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. Because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. 좋아요. 동시에 해 보세요. Because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. Terrifying. 좋아요. 그 뭔가가 또 terrifying 할수 있어요. 그러니까 막 과거에 어떤 스토리텔링을 하실 때, 오픽에서도 경험 이야기를 하실 때, Oh my gosh, it was terrifying. It was terrifying. Gosh, it was crazy. 이런 식으로. Terrifying, amazing. 이런 형용사들을 많이 외워두시는 거 중요합니다. 그런 의미에서 한 번만 더 따라 말해보세요. 그 앞에 문장부터 동시에 갑니다. And this is a very appealing story because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. 좋습니다. 자, 이제 이 강연의 막바지에 이르렀는데요. 어, 이 스피커, 이 강연자가 본인의 경험을 이야기하는데요. 그러니까 과거 시제가 나오고요. 1년 전에 라고 이야기를 합니다. 들어보세요. A year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love. Mm -hmm. 1년 전에 an acquaintance and I, 저의 지인과 제가 뭘 했대요? Did a study, 어떤 연구를 했대요. 근데 그 study가 designed to create romantic love. 낭만적인 사랑을 만드는 그 실험에 참여를 했고요. And we fell in love. 우리 사랑에 빠졌어요. And we are still together. 여전히 함께 있어요. 그러니까 still together 하면 그냥 진짜 그냥 몸 이렇게 같이 있어. 그냥 같이 어디든 옆에 있으면 같이 있는 그게 아니라 여전히 사귄다라고 해석하시면 됩니다. We're still together. We're still together. And I am so glad. 그래서 매우 기쁩니다. 자 그러면 다시 한번 들어보시면서 발음해 볼게요. A year ago, an acquaintance and I did a study. A year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love. Designed to create romantic love. And we fell in love. We fell in love. And we are still together. We are still together. And I am so glad. I'm so glad. I'm so glad. 오픽에서는 감정, 진짜 같이 들리는 그런 연기가 중요하니까요. We're so glad. 할 때는 여러분도 이렇게 웃으시는 거예요. We're so glad. 여전히 그 남자, 아, 그 여자 사랑에 빠져가지고 We're still together. I'm so glad. 이렇게 너무 오바했네요. 자, 계속 들으면서 따라 말해볼게요. A year ago, an acquaintance and I did a study. Did a study. 네, 동시에 따라 말해보고요. Designed to create romantic love. And we fell in love. And we are still together. And I am so glad. 네, 한번 더. A year ago, an acquaintance and I did a study. Designed to create romantic love. And we fell in love. And we are still together. And I am so glad. 자, 오픽에서 과거 시제 문제가 열다섯 문제 중에 다섯 개 정도는 나오잖아요. 거의 네 다섯 개. 여러분들도 어떤 스토리를 얘기하실 때, a year ago, um, about two years ago, an acquaintance and I, uh, my best friend and I. 그래서 주어가 미가 아니라 아이여야 하거든요. So an acquaintance and I, my best friend and I, my family and I, we did a study, we did a homework, 뭔가. Yeah, we did something. 이런 식으로. 그래서 이거 활용해 보시고요. 그 다음에 이제 우리가 사랑에 빠졌어. 여러분들도 오피에서 사랑에 빠진 이야기 할수 있습니다. I fell in love. We fell in love. 이 지인과 친구와 사랑에 빠졌다. We fell in love. We're still together. And I'm so glad. 기쁩니다. 그런 의미에서 마지막으로 한 번만 더 감정을 담아서 따라 말하게 해 보실게요. 동시에. A year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love. And we fell in love. And we are still together. And I am so glad. <laughs> 좋아요. So, here are a couple sample questions. 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 So, so, here are a couple of sample questions. So, here are a couple of sample questions. Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? 
Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? Number 12, if you could wake up tomorrow having gained any one quality or ability, what would it be? Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. Number 30, I really like this one. Tell your partner what you like about them. Be very honest this time. Saying things you might not say to someone you just met. I am more patient with love. I am more relaxed. I am more confident about asking for what I want. I am more patient with love. I am more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. I'm more patient with love. I'm more relaxed. I'm more confident about asking for what I want. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. What I want from love is a guarantee. Not just that I am loved today and that I will be loved tomorrow, but that I will continue to be loved by the person I love indefinitely. And this is a very appealing story because 
Falling in love feels amazing, but it's also terrifying. And this is a very appealing story because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. And this is a very appealing story because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. And this is a very appealing story because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. And this is a very appealing story because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. And this is a very appealing story because falling in love feels amazing, but it's also terrifying. A year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love, and we fell in love, and we are still together, and I am so glad. <laughs> A year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love, and we fell in love, and we are still together, and I am so glad. <laughs> a year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love, and we fell in love, and we are still together, and I am so glad. <laughs> a year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love, and we fell in love, and we are still together, and I am so glad. <laughs> a year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love, and we fell in love, and we are still together, and I am so glad. <laughs> a year ago, an acquaintance and I did a study designed to create romantic love, and we fell in love, and we are still together, and I am so glad. <laughs> 자 이렇게 이번 어, 영상에서는 네, 쉐도잉 사랑에 관한 또 36가지 질문을 베이스로 한이 사랑에 대한 연구에 대한 네, 쉐도잉 영상 따라 말해보았습니다. Full version 네, 전체 영상은 여러분들 영어 대본 그리고 한국어 대본도 TED.com에서 확인하실 수 있어요. 어쨌든 무료로 제공되는 자료이기도 하니까요. 여러분들 개인적으로 딱히 내가 뭘 들으면서 연습해 볼지 모르겠다 하시는 분들은 테드 강연 매우 좋은 것 같습니다. 그리고 이렇게 여러분들이 즐겁게 재밌게 하실 수 있는 주제를 고르시는 것도 좋을 것 같아요. 네, 이번 영상은 여기까지고요. 오늘도 오픽 공부, 영어 공부 모두 모두 화이팅 하시고요. 궁금한 사항 있는 분들은 언제든 댓글 환영합니다. Alright, see you. Bye. 여러분 이번 영상이 도움되셨다면 구독 꾹, 좋아요 꾹 눌러주시고요. 질문이 있으실 땐 댓글로 질문을 언제든 남겨주세요. 제가 모든 질문에 답변해 드리도록 할게요.